Hocamın e, yaptığı sunumdan sonra benimki biraz daha hızlı bir şekilde bilinenleri belki hatırlatmak, unutulanları hatırlatmak ve de hocamın verdiği bilgiler e, çerçevesinde biraz daha pratik çalışma yapmak istiyorum. Ben öncelikle dengiz sağlığı alacağım genel olarak. E, esaslara dayanarak tenkis davası anlatacağım. Daha sonra önemli bir konu olan tenkiste sıra bu konuya geleceğiz. Orada da bazı örnekler de konuyu açıklamaya çalışacağım sizlere. Evet, öncelikle tenkis davası Şeref Hocam'ın da açıkladığı gibi tenkis davasının amacı miras bırakanın yaptığı tasarruflar eğer <gülüyor> haydi mirasçıların haklı paylarını almalarına engel olmuşsa işte öz haklı paylarını mirasçılar tarafından temin sağlamak. Yani onlara haklı paylarını vermek amacını biliyor. Ee, bunu diğer bir şekilde ifade edersek eğer miras bırakan tasarruf özgürlüğü miktarını açmışsa işte yapılan o tasarrufları özgürlüğü miktarını indirmeye çalışıyor. Bu davanın niteliği nedir, hukuki niteliği? Hukuki niteliği itibariyle aslında bir yenilik görücü dava. Çünkü bu davada verilen karar ile hukuki düzende bir yenilik ortaya çıkıyor. Ancak yenilik görücü bir dava olmasına rağmen bu dava geçmişe etkili sonuçlar doğuruyor. Ve aynı zamanda bu aslında bir eda davası, eda hükümetinin olmaması rağmen yine yargıtayın Hanım Cengeli'nde kararlarıyla eda hükümetinde taşıyacak kabul edilen bir dava var. Bu şahsi nitelikte bir dava var. Aslında temiz edilemeyen bir dava var. Ve tabii ki bu davanın miras bırakanın ölümünden sonra açılması mümkün. Çünkü zaten miras bırakan ölmeden önce henüz gereklenip kesildi mümkün olmayacağı gibi haklı payda mirasçıların kesildi de mümkün. Bu nedenle mutlaka miras bırakın ölümünden sonra açılabilecek bir dava. Bu davada önceden feragat edilmesi, sabah yolculuğunda da bahsedildi, mümkün değil, yani kabul edilmiyor. Ama bu davadan miras açıldıktan sonra feragat genel kabul gören görüşe göre mümkün. Fakat bir diğer konu sabah yolculuğunda yine değinilmişti. Bu davanın diğer davalarda mesela bir muazzam edilmiş iptal davası ile yetiştirme davası ile birlikte her türlü olarak açılması da mümkün ki uygulamalı da rastlanan bir durum. Şimdi bu davanın şartları nedir? 560. maddeyi bir okuduğumuzda bu davanın iki şartını görüyoruz. Diyor 560, saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilir. Demek ki öncelikle miras bırakanın tasarruf özgürlüğü miktarını aşmış olması gerekiyor. Ve bu aşım nedeniyle bazı saklı payda mirasçıları saklı paylarını alamamış olmaları gerekiyor. Bunu biraz daha yakından incelemeye çalışacağız. Kardeşleri saklı payı kaldırıldı. 
Gördünüz mü ben size sağ kala peş için veya peş alt soy veya anne, ana baba zümresiyle birlikte mirasçıysa yasal miras payını tamam. Diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçü onun saklı payı olur. Diğer koşulsun. Mirasçı saklı payını alamamış olmalı. Miras bırakın önüne bağlı olan veya olmayan kazandırmaları ile tasarruf öldürülüğü miktarını aşmış olması sebebiyle mirasçının saklı payını alamamış olması gerekir. Yani bu ikisi arasında bir ücret dağı yoksa <gülüyor> saklı payını alamamasının nedeni başka bir hukuki nedeni dayanıyor. Mesela mal gasp edilmişse böyle bir durum varsa o zaman temkis davası değil nedir? Taksim davası ya da e, miras yerinde istikrar davası açmak mümkün. Ve tabii ki terebiden tam olarak saklı payı mirasçı saklı payını alabilmişse o zaman temkis davası açması söz konusu olamayacak. Taraflarına bakarsak ya davacılar e, temkis davasında saklı payı ihlal olunan mirasçılar ile bazı koşullarla onların alacakları ve iflas masası açabiliyor. Saklı payı ihlal olunmayan, saklı payını miras bırakının lehine yaptığı tasarrufları ile almış olan saklı payını mirasçı tenkis davası açamıyor tabi. Şimdi miras açıldığı zaman mirasçılık ıspatını kazanamayan saklı payını mirasçılar da tenkis davası açamıyor. Çünkü bunu zaten artık saklı payından bahsetmek e, mümkün değil bazı durumlarda. Şimdi onları kısaca ele alırsak Örneğin miras bırakının ana ve babası saklı pay mirasçı olduğu halde miras bırakının alt soyu varsa yani onlar önce gelen bir zümre varsa tabii ki son bir zümrenin mirasçı engellenecektir. Dolayısıyla bu işlerin temkisi davası açmaları mümkün değil. Öncelikle mirasçılar verilmesi lazım. İşte yine 5650 sayılı yasa kardeşlerin saklı pay mirasçılığını kaldıran yasadan sonraki dönem için kardeşler yine saklı pay için temkis davası açamayacaktır. Eğer saklı payda bir miras olmasına rağmen mirasçılıktan çıkarma, mirasçılıktan yoksunluk halleri varsa ya da mirası reddetmişse, mirasla feragat dolayısıyla sıfat, mirasçılık sıfatını kaybetmişse, bu işler yine tabii ki temkis davası açamayacaktır. Saklı payda mirasçı tabii ki nakden ya da diğer bir şekilde saklı payına mahkuk edilmek kaydıyla almışsa da halinden saklı payına reddetmişse, bu da bir temkis davası açılıyor. Bazı burada istisnai durumlar var. Onlardan bir tanesi 519. maddede. Diyor ki 519. madde. Tereke mevcudunu veya tasarrufu yerine getirme yükümlüsüne tereke mevcudunu veya tasarrufu yerine getirme yükümlüsüne yapılan kazandırmayı ya da saklı payı zedeleyen tasarrufları orantılı olarak temkisi istenebiliyor. 527. maddede de miras sözleşmelerinde ilgili bir istisnai durum var. Burada da ikinci fıkrası da miras bırakan mal varlığında eskisi gibi sadece tasarruf edebilir. Ancak miras sözleşmesindeki yükümlülüğü ile bağdaşmayan önüne bağlı tasarruflarına veya bağışlamalarına itiraz edebilir. Bunlar yine istisnai durumlar. Şimdi saklı payını elde edemiyor mirasçılar birden çoksa. Bunları birlikte davalaşmaları mümkün. Fakat bir saklı payını mirasçının açtığı davadan dava açmayan bir saklı payını mirasçının yararlanması mümkün değil. Çünkü bu dava kişisel etkili bir dava. Yalnızca tarafları bakımından bütün bir konusu doğruyor. Bununla birlikte açılan davaların, değişik saklı payını mirasçılardan açılan davaların birleştirilmesi mümkün ve aslında gerekli bir durum. Ve son olarak bir mirasçı eğer davayı açmışsa diğer mirasçılar da tabii ki bu davaya katılabilirler. Ee, şimdi bunlarla ilgili konuları bir de alacaklının kimin alacaklısının, saklı payda mirasçının alacaklısının ve iflas masasının dengiz davası açabilmesinin şartlarına değinirse diğer. Bir kere burada öncelikle e, Tenkis davasının şartlarının mevcut olması gerekiyor. Bunların ne olduğunu görmüştük. 
zaten miras bırakanın bölümü alt tasarruflarla ya da sağlar arası kazandırmalarla tasarruf özgürlüğü oranını açmış olması gerekiyor. Ve bu nedenle şartlı pekte gavri edilmiş olması gerekiyor. Bunların yanında şu şartlar alınıyor. Alacakların mirasın geçtiği tarihte saklı payı mirasçıya karşı borç ödemeden aciz vergisi veya onun iflası hakkında karara sahip olmalı. Olan işaret yanında aciz vergisi ya da iflası hakkında bir karar. Daha sonra alacak bunlar borçlu olan saklı pay sahibine bir ihtarda bulunmalı. Hiç davayı aç. Bu ihtar sonsuz kalması gerekiyor. Eğer tüm bu koşullar bir böyle gelmişse o zaman alacaklar ya da iflas masası bu davayı kendileri açabiliyor. Fakat bu davayı açtıklarında alıp edebilecekleri, alabilecekleri bir kadar yanlış alacakları yazısında. Bunun üstünde e, bir kazanmış elde etmeleri mümkün değil. <gülüyor> Bu üç altmış gece vaktinde zaten bu koşullar çok görülüyor. Daha bazı tarafı olmak artık ya, bu e, saklı payın ihlal edilmesiyle kazandırma elde eden kişi. Bunlar çeşitli işler e, olabilir. E, i̇radi mirasçılar, yasal mirasçılar olabilir. Deliğini, deliğini kazandırmalı bulunan bir üçüncü kişi de olabilir. Ama aslında kişisel bir dava olduğu için, yani aynı bir dava olmadığı için, sadece yararına temsil tabi kazandırma yapılan kişiye ve onun külüye hareketlerine karşı açtırmamız gerekiyor. Fakat yargıtay, eğer kötü niyetli bir üçüncü kişi varsa, ona karşı da temsil davasının açılabileceğini kabul ediyor. Şimdi yetkili ve görevli mahkeme, hepimizin bildiği gibi, yetkili mahkeme, biraz bırakalım son yermişim yeri mahkemesi. Öğretim ve yargıda iştahatlarına göre görevli mahkemesi, asli bu mahkemesi olarak kalıyor. Yeni medeni kanununda getirilen değişikliklerden bir tanesi bu davadaki süreler. Daha önce de zaman dışı olarak ifade edilen süreler yeni kanununda hak düşünün süresi olarak düzenlendi. Hak düşünün süresi olduğu için hakkı ortadan kaldıran bir süre, hakkı ortadan kaldırdığı için tabii bu itiraz ile ileri sürülebilir. Her aşamada ileri sürülebilir. Hakkı tarafından reysel göz önünde bulundurulması gerekir. Bu süreler bir, bir yıllık ve on yıllık süreler var. Şimdi bakalım herkese de ne diyor? 571. madde Dengiz davası <gülüyor> var. Mirasçıların saklı paylarının zededendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak geliyor. Ve herhalde vasiyetnamelerde açılma tarihini diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden 10 yıl geçmekte düşer. Şimdi bir kişinin bir saklı payı mirasçının saklı payının zedelendiğini öğrenebilmesi için bir de mirasın açılması gerekir. Dolayısıyla öğrendikleri tarih saldar arası bir kazandırma o saldar arası kazandırma öğrendikleri tarih değil. En erken ne olabilir? Vefat tarihi olur, ölüm tarihi olur. O kazandırmayla ölüm tarihi ki geçmiş de olabilir bu nedenle. Daha sonradan saklı paydan zedilen bir gün öğrenseler de işte o ölümden sonraki öğrencileri tarihten itibaren bir yöre saklanması gerekiyor. Ama tabii her halükarda bu 10 yıllık ve hak düşürücü süreye tabi. Bunun başlangıcını fikri okurken açıklamıştık. Tekrar etmek gerekirse vasiyet namiler açılma tarihinden Diğer tasarruflarda mirasın açılma tarihinden itibaren demeye başlıyor on yıllık süre. Hükümdeki diğer tasarruflar ifadesinden tasarrufun miras söyleşmesi ile yapılmış veya temkise tarih kazandırmaları anlamak gerekir. Şimdi eğer önceki bir tasarruf ortadan kaldıran sonraki bir tasarrufun iptalde karar verilmesi söz konusu ise süre ne zamanda bir itibaren başlayacak? 571 bir gide diyor ki bir tasarrufun iptali bir önceki yürürlüğe girmesini sağlarsa süreler iptal kararının kesinleşmesi tarihinde işlemeye başlar. Yani miras bırakan 
Önceden yapmış olduğu dönem aldığımız tasarrufunu ortadan kaldıran, sonradan yaptığı tasarrufunu yani 557 ve 558'e göre tutar içindesi halinde ilk tasarruf tekrar hücum ifade etmeye başlayacak. Bu halde işte o ilk tasarruf için Dengiz davasının 1 ve 10 yıllık hak düşüğü ederek ben kararın kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlayacak. Ben yani bir yıllık sürenin de başlaması için o ihtar kararından sonra haklı payı ihtar eden kişinin bunu öğrenmesi lazım. Bir yıl süreç başlayan bir yıl öğrenme tarihi olarak edememek gerekiyor. Bir de bu süreyle bağlı olmaksızın haklı payı e, mirasçının bu hakkını defi olarak ileri sürmesi. Bu da bir süreç söz konusu değil. Hem ifa edilmemiş bölme bağlı tasarruflarda özellikle mal basiyetleri bile sağlar arası ifa edilmemiş olan bağışlama maaşları bile bunların ifası için mirasçılara karşılaştırılmış davalarda saklı hali mirasçılar süreye bağlı olmaksızın denki saklını defi yoluyla her zaman kullanabilirler. Yani kendilerine bir dava açıldığında bu bir yıl, on yıl sürelerle bağlı olmaksızın o davada etki yoluyla bunu ileri sürelerle Şimdi ikisi sıra konusu. Bu çok düzenli düşünülmesi gereken bir konu aslında. O yüzden özellikle medeni kanunun eşit 70. maddesi buraya yazın bilmiyorum ne kadar görünüyor. Ama görünmüyorsa da ben okuyacağım. Bu 570. madde diyor ki dik tutasında belki saklı pay tamamlayın bir şeye kadar Önce ölüme bağlı tasarruflardan, bu yıkmaz set en yeni tarihçisinden ek eskisine doğru geriye gitmek üzere sağlar arası kazandırmalardan yazılır. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir yukarıda bir sıra bir. Nedir sıra? Önce ölüme bağlı tasarruflar, yetmez set en yenisinden en eskisine giderek hangisinden sağlar arası tasarruflardan, sağlar arası kazandırmalardan en eskisine yapılır. İkinci fıkraya geldiğimizde kamu düzelt işleri ile kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan ölüme bağlı tasarruflar ve sağlar arası kazandırmalar en son sırada temiz etti. Şimdi burada en son sırada derken acaba bunu birinci fıkrada saydıklarından da sonra temiz etmeli mi? Şeklinde anlamak lazım. Yoksa ölüme bağlı tasarruflar, alelar ölüme bağlı tasarruflar Kamuya yarar bölümü bağlı tasarruflar, Ali Dağ'ı sağlar arası kazandırmalar ve kamuya yararı sağ, sağlar arası kazandırmalar şeklinde mi sıralamak Bu son söylediğim işte aşağıda görebilirsiniz. Ali Dağ'ı bölümü bağlı
altı sınıfta ilk sırada kamuya yararlı ödülü bu altı sınıfta ilk sınıfta hani iade saldırı aşı kazandırmalar eskiden ne doğru kamuya yararlı saldırı aşı kazandırmalar yine eskiden ne doğru gördüğüm şu anda bunun işte az önce söylemiştim farklı bir ücret anlamak için yani Ali Dabri bölümü bağlı tasarlıklar, Ali Dabri saldırı ve sütçü ücretler, Kamu'ya yararlı bölümü bağlı tasarlıklar, Kamu'ya yararlı saldırı ve kazandırmalar. Aslında aslında çok engel değil. Ağabeyin lafzı var. Fakat yine de genelde kabul görüldüğüne göre bir farklı görüşler de var. Ölüme bağlı tasarlıklar önde olmak üzere Öncelikle ölüme bağlı tasarlıklar Kamuya yanar tutulmuş sıradan Daha sonra işte saldırı ısı kazandırmalardan Tenkisinin yapılması Kabul ediliyor Fakat 570. madde Ben önce Kullanmasından önce Miras bırakan tenkisinin bir sıra belirlemesi de mümkün Miras bırakan 563. maddeye bakarsa Eğer bu Tenk istiyor, miras bırakının arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça diyor ve devam ediyor. Yani burada miras bırakan öncelikle saldırı arası tepercilerin ya da e, sonra bunun sonrası ölüme bağlı tasarrufların tenkisini öngörebilir. Miras bırakan saldırı arası tasarrufların orantılı ölüme bağlı tasarrufların azdan başlanarak tenkisini öngörebilir. Yani bu sıralamayı ve usulü miras bırakan kendisi belirleyebilir. Fakat hiçbir şekilde temiz edilmeyeceğini, hiçbir tasarrufun temiz edilmeyeceğini öneremez. Bu şekilde bir düzenleme yapamaz. Şimdi, evet, 570. maddeye göre eğer sıralamayı yapmamışsa miras bırakan, bundan 570. maddeye göre biz temiz işlemini gerçekleştireceğiz. Bunu, şimdi bir örnek örnekleri de beraber yapmaya çalışacağız. Fakat işte bu sıralamayı bu hiyerarşi uyulması gerekiyor. Eğer grubun öncesinde hiyerarşi olarak önde bir e, tasarruf varsa sonraki gruptaki tasarrufların temkisi gidilemeyecek. Sandalar arası tasarruflar mutlaka en son tarihten başlayarak e, daha eskiye doğru gidecek. Böyle bazı tasarrufların sandalar arası tasarruflarla Önceliği olmakla birlikte dönüme bağlı tasarruflar arasında bir öncelik sırası yok. Bunlar orantılı olarak temsil
и не сапута его да, не раз, не раз пейну, а куда не держим гейде, там что-то алтуе не не раз че, гордите, сапута е кг. Але вам и не сапута е да се обзар. Е да не бидете каде е, не держим гейде, не раз школу да, не раз гордите го обзар. Сапута е се не раз пейну там. Yüzakmışın dört yedidir, kırk ve tamamını bunun uzakta koyduğumuz. Geriye kalan yüz yirmi lira, çocuk arasında bunların saklı paylarını hesaplarsak bile ikisi birlikte otuzan lira saklı payı almış olacak. Yasal lira. Evet, yani yasal lira paylarını yazıştık. Artık tabii ki,
hesap geriye kalan 15 bin 15 lira kalıyor bu arada. Ben bunun neresini düştüm burada unutmuşum. 15 lira kalıyor. 15 liraya zat ikiye böyle yani çocuk olduğu için geri tutarlığına çocuklar olsun. Şimdi eş, eşin eksik saklı payını kaldı. Yani hangi miktar için dengi sağlaması açıyor? Eşin eksik kalan miktarı saklı payı miktar 35 lira çünkü aslı 40'tı. 5 lirasını yaptım alabildiğim tarihinde. Öyleyse 35 lira saklı payı miktarı. A ve B'nin saklı payı iptal edilse yine aynı hesapta 7,5 lira altında aynı 30 lira altında gerekiyordu. O zaman 22,5 lira. Şimdi bir saklı payı iptal edilse iptal olsa çökecek mi? Şimdi öyleyse burada şöyle bir hesap yapıyoruz. Talep edilecek e, alınamayan saklı paylar toplamı nedir? Burada 80 lira. 80 lira bir iptal edilse. Burada 120 liralık, toplam 120 liralık bölüme bağlı nedeniyle 80 liralık bir saklı payı iddialı var. Böyleyse bunu oranlıyoruz. Şimdi bölüme bağlı kasallıklarda orantılı olarak teklif sahibası açıyor. Orantılı olarak istiyoruz. Böylece bunları orantılıyoruz. Eğer 120 liralık bölüme bağlı kasallıkta 80 lira teklif edilmesi gerekiyorsa C'ye yapılan ne kadardır? 70 liraydı. C'ye yapılan 70 lira şöyle bağlı sarıkta ne kadardır bir oranda tenkise kalkınması gerekiyor? Bunu hesabı yapıyoruz. Bu bir orantıyla da 70 çarpı 80 bölü 120 Böylesi C'ye 46.6 Benimle de yine aynı şekilde hesaplayalım. Bunu devreye de çalışıyoruz. 30.3 lira tenkise davası.
miras kuvvetinin eşit e çocukları a ve d mirasçı bu sefer net gerekir 130 lira. Miras bırakma sağlığında e'ye 25 yılında 30 lira kalışmış olsun. Ve basit tanesi de c'ye kır. D'ye de 80 yıl mal basitinde bulunmuş olsun. Yapmamız gerekiyor. Sıramız basit. Önceki önüme bal tasarlıklara gideceğiz. Demek ki esas gerektiği bir hesaplayalım. Tabi var ki saklı payı ihtiyacı var mı yok mu? Onu bulalım. 130 lira net tereke sağlık <gülüyor> sağlığında yaptığı karşılığı risk kazanırma 30 lira onu da ekliyoruz. Ve demek ki esas gerektiği 160 lira. Eğne saklı payı aynı zamanda 40 ve 30 lira. Önüme altı sağlıklar toplumu ise bu sefer 120 lira. Şimdi buradan baktığımızda önüme altı sağlıklar bu sefer tereke biz karşılıyor. Demek ki önüme karşılıyor. Artık tereke Bölümün baltı sarkıları çıkarttıktan sonra on yıllık bir artık terekidir. Bu on yıllık artık terekidir. Bak gör, saklı paylar toplanan yüz. Bunun on lirası zaten terekiden temin edilebiliyor. Saklı paylar toplanan yüz. On lirası terekiden temin edilebiliyor. Eksik saklı paylar toplanan yüz. Bu doksan liradır. Şimdi burada işte yeniden bu orantıyı yapıyoruz. Bölümün altı tasarruflara önce gitmemiz gerekiyor. Toplam 120 lira da 90 liranın temiz edilmesi gerekiyorsa C'ye yapılan tasarruf ne kadardı? 40. 40 lira. O zaman bir orantı da C'den yapılacak. Mesela temiz davası talep edeceğimiz 30. D'den yine aynı orantı da talep edeceğimiz miktar o da 60. Böylelikle ölümü bağlı tasarlıklar da saklı paydanın ihlal edilen miktarını karşılamış oluyoruz. Bunu yaptığımız için artık sağlarımız tasarlık var. Ebeye yapılan sağlarımız tasarlık var. Evet, Bize gerek kaldı. Bazı özel bazı özel temsil yaptığımız var. Bunları da bunları da çok aydın olarak açıklamaya gerek yok. Bunlarla ilgili de çeşitli örnekleri bulmak mümkün. Özet olarak kanunda belirtilen eğer miras bırakan belli bir sıra belirlememişse o zaman medeni kanunda sıra yasası alacağız. Yani öncelikle ölüme bağlı tasarlıklardan eksik kalan yani saklı paylıklarını kanunluğuna çalışacağız. Bunları orantılı olarak yapacağız. Öncelikle aile dağıtı önce bağlı tasarlıklar, sonra kamera yararlı önce bağlı tasarlıklar. Bunların artıları ise saldırı tasarlıkları. Önceden son veya tarih sırasına göre en kısa tarih tutacağız. Teşekkür ederim.
e, TRK'nin borçları arasında yer alacağından tazminat davasının sonuçlanması beklenmeli bir yani salakki tartışmamızdan tartışmamıza ışık tutan bir yer Evet. Dolayısıyla böyle bir dava tenkis davası olmasın Taksim sırasında, TRK'nin taksimi sırasında rahatlıkla o evlat böyle bir tasminat davası açabilir diğer varislere karşı. Eğer tenkis davasında ileri sürmek istiyorsa, tenkis davasında da pasifinde yer almak üzere mahkeme, mahkemeden kendisine süre verilmesi veya açış bulundu davanın beklenilmesini isteyebilir. Evet, o zaman şimdi. Bir de benim eğer yanlışım varsa lütfen düzeltin. Benim e, <gülüyor> vurgulamak istediğim bir şey var. Şimdi davanın seçimlik hakkı diyoruz tenkis davalarında. Davanın seçimlik hakkının olabilmesi için öncelikle davacının bir hakkı vardır. Yani davanın davacının bir hakkı olacak ki olmadığı takdirde davaya bir seçimlik hakkı hak vereceğiz. Dolayısıyla tenkis davalarında davacının Asıl isteminin niteliği ayındır. Yani ayın istiyor. Neden sabit tenkis oranına bölünür mü, taksit edilir mi, edilmez mi diye hakim araştırmak zorunda kalıyor. <gülüyor> Bölünebilirse şayet bağımsız bir mülkiyet hüviyetini kazanacaksa saklı payını sefereyen kısıma karşı o zaman ayın vermek zorunda. Ayın veremeyeceği için yani bir kişinin taksimi edilemez mütalasına veya yani düşüncesine karşı o zaman seçimlik hat size geçmiştir. Diyor davalıya buyurun taşınması verip zedelenen kısmın üzerindekini mi almak istersiniz? Yoksa zedelenen kısma karşı bedeli mi verip ülke almak istersiniz? Diyor. Evet. Benim bu çok doğru. Ee, 564. madde üniversite ilgili tenkis konusu olan e, davalarda e, sabit tenkis oranını düzeltiyor. Ama tatbikata bakıyorsunuz hakimler bütün şey, tenkis davaları da bize sabit tenkis oranı ile hesap olma yapıyor. Yani bu da e, her gün gördük gibi olay. Hani 564. maddenin zeka sabit tenkis oranı e, ile hesap yapmamızı istediği e, şey e, tenkis davaları tenkis davasının konusu olan şeyin ölenemeyen tenkide bir mal var. Ve çok ilginçtir. Ama e, e, e, o zaman bunu bütün tenkis davalarına uyguluyor. Bu da hayat hayat mağdurluğuna kaynak olan bir şey. Yani, yani ama önerki şeyde de uygulamada da yani böyle bir şey aramıyor. Yani, Sanit tenkis olan mazara derken daha önce iş davaları yaratıyorum. Bana ne yok. Mahkemelerin yapmış olduğu maalesef çok bariz bir hata var. 
O bariz hata da sabit temkis oranında taksi bir düşün müdür değil midir diye bir gayrı alacağı yerde mirasçılar an edince taksi ve mümkün müdür değil midir diye bir gayrı aldılar. Bu çok yanlış olmuş. Yani burada sabit temkis oranına göre bölümde bir düşün müdür değil midir diye. Yani teknik davranışta bir defa hakimin önce ölüm tarihini göre tespit yapması lazım. Ondan sonra teknik tarihini yapması lazım. Bu işi basitleştirecek ama yani hakimler böyle yapmıyor. Önce ölüm tarihine göre bir tespit yapıyor. Ondan sonra ölüm tarihine göre hakimler böyle olması lazım. Bir de öyle yaptırıyor. İş bitti, gidiyor. Ama başlangıç işte böyle yaparsak, ya avukat, avukat arkadaşlarımız böyle talepte bulunursa hakim onlara gönderiyor. İş daha bir şey olur diye Evet, sorularımız.
Şimdi niye bu niye bu tartışma konusu yapıyoruz? Yani bu Efendim, veraset ilamı her zaman alınabilir. Veraset ilamı bir belgedir. Niye bu tasiyetnamenin açılmasını bekleyin ben? O hakimin uygulaması yanlış. Öyle şey olur mu? Neden? Niye bekleyin? Ya bırak, o zaman bir şey değil. Mümkünün sahibi olabilir. Evet, şimdi burada önemli bir soru var. A, bekar bir adam, yani A, bekar bir adam, dul bir kadınla evlenir. Yani dul kadının da B olarak. Dul kadının ilk kocasından bir oğlu var. Yıllar sonra A ölür, yani bekar adam ölür, yani adam ölür. Bir yıl sonra da B kadın vefat eder. A'nın kardeşleri, A'nın kardeşleri ve yeğenleri var. Kardeşlerin miras payı nedir? Hocam ben bence bunu kısaca yok. A'nın kardeşleri ve yeğenleri var. Thank you. 